Hi guys, what's up? Welcome to 12th Tutorial School HTML Live Session course. I'm Asif Mulli and in this live session course we are going to learn different kinds tag of HTML. So, this is the live session to do the Alasana Kurvamra Bibinokum tag ni or that Amadeji ACCI City Jototo Dyer J HTML J Pishal like Tom Shoro is enough. She is similar as Kamra Shik Bobinokum tag ni. Go the live session again the Maratona Kurisilam J. Key website key, keep up to website, build Korahoi, hm, domain by hosting key, website deck the Kamonhoi, website Kotopokar, static, diamond. Dynamic website, a shock will be shaggle in our original curriculum. Ask a live session to the original promoter, be with a com tag name. Even a question at Amra, a stimulus structure, a pung be with the Bishagulu Kufshun the Bagalasan and Kurbo. So, Shampuna live session to the Rama Shate Thak Ebum, Amadari live session to the mother shock of friend the Shate, share a credo. So that Shabamle Akshate, shake the pie. Jati ek to chut to Birutite, Birutike Fire, Amramade, or what the live session in Kajakom, Shuru Kuredebo. So Let's see. Twelve to twelve school class one to twelve. Check it out. class one ticket twelve for just the NCTP board. Jiko no bishoy shamaadar. Ekon amader official YouTube channel. Check it out. Software course segment. Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ekon aro skill development segment. Check it out. Graphics design, video editing, ekon animation show. Also ekon video tutorial. Shampoo no free the. তাই দেরি না করে এখনই সাবস্ক্রাইব করো আমাদের 12 টিটোরিয়াল স্কুল অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং আমাদের 12 টিটোরিয়াল স্কুল ক্লাস 1 টু 12 12 টিটোরিয়াল স্কুল চলো একসাথে শিখি All right, guys. So, our previous time, our other live session here, one of them should be done. So, one of the basic things, our other one group will be short in the city. Hotche, our one of the basic things, our other one group. Twelve to twelve school class. That hotche. Hmm. Ah, each time we will be not tag niya. So, here again, tomorrow, we will be short in the city. Our one of the short in the go to live session. That our other one group is like city hotche. Je, our one of the different kind. टैगर मोड़ देखो एक ती टैग हम लोग देखे सिलम एवं हम लोग देखे सिलम जब एस टी मिले स्ट्रक्चर टक्के आमन है ताई ना एस टी मिले की था के एस टी मिले फर्स्ट ऑफ़ आमन देखी था के ऐसे फर्स्ट ऑफ़ इट इस ओपनिंग टैग ये पर हम लोग एक टक क्लोजिंग टैग था के पत्ते का टैगर की था के ओपनिंग एंड body এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা কিন্তু আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের html এর স্ট্রাকচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন কোন একটা কোডিং করব html এ তখন আমাদের এই বিষয়টা মেইনটেইন করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা html ট্যাগ দেব সেটা ওপেনিং এবং এটার একটা ক্লোজিং ট্যাগ দেব ঠিক এই দুইটা ট্যাগের মাঝখানে আমরা কি বসাবো আমাদের হেড হেড এই হেড ট্যাগের ভেতর কি থাকবে আমাদের যে ওয়েবসাইট থাকবে সেই ওয়েবসাইটের টাইটেল নেম থাকবে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি hsc ict book এটা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের বা এই ওয়েব পেজের টাইটেল নেম এর পরবর্তীতে আমাদের কি রয়েছে বডি এই বডিতে আমাদের কি থাকবে এই বডিতে আমাদের থাকবে কি আমাদের যে ওয়েব পেজ এই সেই ওয়েব পেজের যে মূল বিষয়গুলো বা মূল কন্টেন্ট গুলো সেই কন্টেন্ট গুলো আমাদের বডি এখানে থাকবে সো লেটস সি কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ট্যাগ গুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি সো এর জন্য আমি যেটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে আমার খুবই ফেভারিট একটি ওয়েব পেজ আর সেটা হচ্ছে ডব্লিউ থ্রি স্কুলের এই ওয়েব পেজটা আমি ব্যবহার করবো কোডিং করার ক্ষেত্রে সো তোমরা চাইলে কী করতে পারো তোমরা চাইলে তোমাদের কম্পিউটার স্ক্যান স্ক্রিন থেকে ফাইল এখান থেকে নিউ নিউ থেকে টেক্সট একটা নোটপ্যাড নিবা নোটপ্যাড নেওয়ার পরে তোমরা কী করবা তোমরা সুন্দর করে তোমাদের কোডিংগুলো এখানে করে ফেলবা আমি তাড়াতাড়ি করার জন্য কোডিংগুলো পেস্ট করে দিচ্ছি তো ফার্স্ট অফ অল তোমরা ডক টাইপ এইচ টিমেল দিবা তারপর একটা এইচ টিমেল ओपनिंग एस टेम क्लोजिंग एपर तुम्हारा हेड दीबा हेडर पर तुम्हारा कि देवा हेडर पर तुम्हारा 
একটা বডি দেবে বডির ভেতরে তোমরা যাই লিখবা সেটা আমাদের এই ওয়েব পেজে দেখাবে যেমন আমি বডির মধ্যে কী লিখছি এটা টাইটেল লিখছি টাইটেলের মধ্যে লেখা আছে দিস ইজ এ হেডিং এরপর এই প্যারাগ্রাফ লিখেছি অর্থাৎ এই প্যারাগ্রাফের হেডিংটা হচ্ছে এটা তো আমার যখন কোডিং লেখা শেষ হয়ে যাবে তখন আমি ফাইলে যাব সেভ অ্যাজ দেবো আমি আমার লোকেশনটা দেখবো যে কোথায় আমার এই প্রোগ্রামিং বা এই কোডিংটা আমি সেভ করব সো আমার এখানে একটা প্রোগ্রাম আমি একটা কি ফাইল রয়েছে তো এখানে সেভ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তুমি যে কোনো নাম ইউজ করতে পারো সেভ করার ক্ষেত্রে থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই নিউ ওয়েব হ্যাঁ মাই নিউ ওয়েব দিলাম আমি এরপর আমি কী করবো আমাদেরকে এখানে ডট কি লিখতে হবে এস টি এম এল দিয়ে ইন্টারপ্রেস করে দিলেই আমাদের সেই ফাইলটা সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় সেভ হয়ে গেছে তো এখন এই ফাইলটাকে কীভাবে আমি পাবো এই ফাইলটাকে পেতে হলে আমাদেরকে সেই প্রোগ্রামে চলে যেতে হবে মাই নিউ পেজ আমি ওপেন করে ফেললাম এরপর আমরা দেখতে পেলাম রাইট মাই নিউ ওয়েব পেজ হ্যাঁ আমাদের কোনটার জন্য আমরা সেভ করলাম মাই নিউ ওয়েব রাইট আমাদের এই যে মাই নিউ ওয়েব হ্যাঁ এই দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমি যদি একটু তোমাদেরকে দেখাই বিষয়টি এই যে আমরা আমরা আমাদের এখানে কী লিখেছিলাম আমাদের এখানে বডির এখানে প্যারাগ্রাফ অংশ কী লিখেছিলাম হ্যাঁ দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ এটা হচ্ছে দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ আর আমাদের হেডিংয়ে কী লিখেছিলাম আমরা হেডিং লিখছিলাম দিস ইজ এ হেডিং সো এইভাবে তোমরা খুব ইজিলি তোমরা আমার তোমরা তোমাদের কম্পিউটার ডিফল্ট এই নোট প্যাড দিয়ে তোমরা কোডিং করে ফেলতে পারো সো আমি যেটি ইউজ করবো সেটি হচ্ছে এই এই এটি এটি আমার খুব ফেভারেট আমি এটি ইউজ করতেছি তোমরা চাইলে তোমরা তোমাদের যে কোনো ইচ্ছা মতো ফাইল ইউজ করতে পারো তো আমি দেখি আমাদের সাথে কে কে জয়েন করে ফেলছে অলরেডি সো আমাদের সাথে অনেকে জয়েন করে ফেলছে তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে আমাদের এই লাইভ সেশনটি শেয়ার করে দাও সো দ্যাট সবাই মিলে একসাথে জানতে পারি এবং শিখতে পারি রাইট আমি আমার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি রাইট সো এবার আমরা স্টার্ট করে দিই সো তোমরা যদি একটু দেখো একটা জিনিস যে আমরা কি করেছিলাম আমার গত লাইভ সেশনটিতে আমাদের গত লাইভ সেশনটিতে আমরা আমাদের বইটা ওপেন করি আমাদের যে এনসিটিপি কর্তৃক যে বইটি দিয়েছে এনসিটিপি কর্তৃক নাম সরি আমাদের যে ক্রয় করতে হয়েছে আমাদের যে বইটি সেই বইটিতে তোমরা বিভিন্ন রকম লেখকের বই পড়তে পারো সমস্যা নেই আমি এটা হয়তো আমার এটা মাহবুবর রহমান স্যারের সো আমি এই বইটাতে আমি সেই চতুর্থতে চলে গেলাম তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা চতুর্থতে চলে আসছি সো এইখানে আজকে আমরা মূলত যে বিষয়গুলো আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন রকম ট্যাগ যেমন এইখানে তোমরা বিভিন্ন রকম ট্যাগ দেখতে পাচ্ছ এই ট্যাগগুলো আজকে আমরা দেখবো যে এই ট্যাগগুলো কিভাবে কাজ করে এই ট্যাগগুলোর কাজ কি কি সো সেইগুলি আমরা এখন দেখবো তো ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে আমাদের এইচটিএম স্ট্রাকচার মেন স্ট্রাকচার তো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখবো যে কীভাবে টেক্সটকে বোল্ড করতে হয় হ্যাঁ যেমন এখানে আমি লিখছি দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ না লিখলাম ধরো থিঙ্ক অ্যাবাউট ফার্স্ট অফ অল তোমরা কী করবো এটা মুছে দিলাম আমি কেটে দিলাম সো আই থিঙ্ক তোমরা এটা বুঝতে পারছো বোঝার সুবিধা তো আমি এইভাবে দিচ্ছি আচ্ছা আমি এখানে কি করব আমি এখানে আমি আমার এখানে লিখলাম যেমন ডক টাইপ হ্যাঁ ডক টাইপ এস টিম এল দিতে পারি আমি বা এটা না দিলে চলে সব ফার্স্ট অফ অল আমরা কি দেবো আমরা দিলাম এইচ টিম এল এস টি এম এল হ্যাঁ তারপর এইচ টিম এল ক্লোজিং একটা ট্যাগ দিলাম আমরা প্রত্যেকটা ট্যাগের স্টার্ট এবং ক্লোজিং ট্যাগ থাকে এস টি এম এল আমি এরপর কী করে দেবো আমরা এইচ টিম এলের পর কী লিখবো হুম এবার আমরা দিতে চাচ্ছি একটা হেড থাকবে আমাদের হুম তো এই জন্য আমি দুইটা স্মলার দেন গেটার দেন দিয়ে নিলাম এরপর আমি লিখবো হেড হ্যাঁ হেড লেখার পর আমি কী করবো আমাকে স্ল্যাশ দিতে হবে স্ল্যাশ হেড তো এই হেডের ভেতরে আমাদের এই প্রায় টাইটেলটা থাকবে তাই না এরপর আমাদের কী থাকবে আমাদের আরেকটি বিষয় থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের একটি বডি মূল জিনিস আমরা ওয়েবসাইটের ভিতরে যে বিষয়গুলো লিখবো সেই বিষয়গুলো আমাদের এই বডিতে মূলত কী থাকবে সো আমি বডিতে রাখার জন্য এটাকে এভাবে দিলাম একটা ক্লো ক্লোজিং ট্যাগ দিবো বডির ডিও ডি ওয়াই দিয়ে দিলাম সো এটাকে এভাবে লিখতে পারি সো এগুলোকে খুব সুন্দরভাবে বোঝার জন্য আমি এটাকে এই দিকে দিয়ে দিতে পারি 
এটাকে একটু এদিকে রাখলাম এটাকে নিচে রাখলাম এটাকে একটু এদিকে দিলাম তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তো ফার্স্ট অফ অল কী করতে পারি যে আমি একটা বডিতে আমি কি লিখতে চাচ্ছি যেমন আমি একটা প্রাগ্রাফ লিখবো আর থিঙ্ক অ্যাবাউট আমাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি লিখতে চাই বা মাই সেফ তোমার নিজের সম্পর্কে তুমি কিছু লিখবা হ্যাঁ তোমার একটা ওয়েব পেজে জাস্ট সিম্পলি তুমি একটা কিছু লিখতে চাও হ্যাঁ উপরে যেহেতু তুমি তুমি ফার্স্ট অফ অল একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করতে চাইলে তুমি ধরো তোমার সম্পর্কে একটা ওয়েবসাইটটা বিল্ড করবা তো সেক্ষেত্রে তোমার সম্পর্কে কিছু আর্টিকেল তুমি লিখবা তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে আমি ট্যাগ ইউজ করবো টাইটেল ট্যাগ বা হেডিং যে ট্যাগটা থাকে সেখানে আমি লিখবো এইস ওয়ান এবং আমাদের আরেকটি ক্লোজিং ট্যাগ দিতে হবে আমি এইস ওয়ান কেন ইউজ করলাম কারণ এখানে আমাদের এইস ওয়ান হচ্ছে আমাদের এই এইস টেম এলের যে টেক্সটগুলো থাকবে এই টেক্সটটা সবচাইতে হাই হ্যাঁ এই ফন্ট সাইজটা সবচাইতে হাই হবে যেমন তিনটা বোর্ড আমি লিখবো মাই সেলফ মাই সেলফ ও রাইট সো মাই সেলফ লেখার পর আমাদের কি একটা আন্ডারলাইন দেওয়ার প্রয়োজন আছে না আমরা ছোটোবেলায় লিখতাম মাই সেলফ লেখার পর একটা আন্ডারলাইন করতাম তাই না তো মাই সেলফ লেখার পর আন্ডারলাইন করতে গেলে আমাদের কী করতে হবে আমাদের আরেকটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে তো আন্ডারলাইন করার জন্য ট্যাগ হচ্ছে ইও আন্ডারলাইন করার জন্য ট্যাগ হচ্ছে কি ইও তো ফার্স্ট অফ অল এটা আমি পরে দেখাচ্ছি সো এটা হচ্ছে আমাদের কি হেডিং হেডিং শেষ হয়ে গেলো তো এইবার আমরা প্যারাগ্রাফ যে জিনিসটা লিখবো প্যারাগ্রাফটা লিখবো তাই না তো প্যারাগ্রাফ লিখার ক্ষেত্রে আমি কী করবো এখানে পি দিলাম আর এইখানে আমাদের স্ল্যাশ পি কপি করলাম অত বেশি কপি না করে আমরা জাস্ট সিম্পলি একটু করে দিতে পারি একটু করে দিতে বলতে বাই পিপল পর্যন্ত আমি দিতে পারি কপি করলাম কপি করে জাস্ট সিম্পলি তোমরা কি করতে পারো তোমরা এখানে লিখে লিখতে পারো আমি কিন্তু কপি করে দিলাম আমার টাইমটাকে সেভ করার জন্য তো আমি এই যে প্যারাগ্রাফ এই প্যারাগ্রাফটাকের ভিতরে আমি কি লিখে দিলাম এবং আমি রান করি দেখো কি হয় হুম রান করার পর আমরা এই যে মাইসেফ আমার সম্পর্কে একটা কিছু লেখা হইলো তো এইখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে মাইসেফটা কি কীভাবে একটু সুন্দর করা যায় আরেকটু মানে এটাকে এটা মাঝখানে থাকবে এটা নিচ একটা আন্ডারলাইন থাকবে হ্যাঁ এই এই বিষয়গুলো কি করা যায় তো সেকেন্ড অফ অল এজন্য আমি কি করতে পারি ধরো টেক্সটটাকে আগে ফার্স্ট অফ অল এই টেক্সটটাকে আন্ডারলাইন করতে পারি তো এই টেক্সটটা কোথায় আছে এই হেডে হ্যাঁ বডির এই এইস ওয়ান এই ট্যাগ তো এইখানে আমি আন্ডারলাইন করতে চাচ্ছি তাহলে এখানে আন্ডারলাইন করার জন্য কি ট্যাগ ইউ ইউ হচ্ছে আমাদের আন্ডারলাইন করার জন্য কোনো একটা টেক্সটকে আচ্ছা এর স্টার্টিং এবার আমরা কী করবো ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে দিই আমি এর ক্লোজিং ট্যাগ দিয়ে দিলাম স্ল্যাশ ইউ দিয়ে দিলাম তো দেখি কি হয় ও রাইট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে একটা কি আন্ডারলাইন হয়ে গেল সো এর পরবর্তীতে আমাদের যে বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের বইটা যদি তুমি দেখো আমরা সব সম্পূর্ণ যতগুলো ট্যাগ রয়েছে সবগুলো ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ও রাইট সো আমি চাচ্ছি এই 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 টেক্সটাকে একটু সেন্টারে নেওয়ার জন্য তো সেন্টারে ইংরেজি কি আমরা ইউজ করতে পারি সেন্টার তো এটাকে আমি চাচ্ছি কি যে দেখো এখানে কিন্তু একটা মজার বিষয় আছে আমি সেন্টারে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ট্যাগটা ইউজ করবো ট্যাগটা কোথায় ইউজ করবো দেখো আমি ট্যাগটা এখানে ইউজ করবো সেন্টার সি এন টি ইয়ার পরবর্তীতে আমি দেখাচ্ছি কেন আমরা এখানে ট্যাগটা ইউজ করলাম মানে সব চাইতে বাইরে সবার বাইরে কেন ইউজ করলাম হ্যাঁ আমি দিলাম সেন টিয়ার সেন্টার দেওয়ার পর কি আমি যদি রান করি দেখো আমার টেক্সটটা মাঝখানে চলে আসলো এই দেখো এই কোনো একটা ট্যাগ লিখার মানে কি কোনো একটা ট্যাগের ট্যাগের ভেতরে যদি কোনো একটা টেক্সট বা কোনো একটা কিছু থাকে তার মানে সেই ট্যাগটা কিন্তু এই বাইরে যে ট্যাগটা থাকবে সেই ট্যাগের আন্ডারে কিন্তু এই প্রত্যেকটা ট্যাগ থাকবে তার মানে হচ্ছে আমি কিন্তু সেন্টার করতে চাচ্ছি কি শুধুমাত্র মাই সেলফ কিন্তু করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে মাই সেলফের কিন্তু অন্য অন্য যে বিষয়গুলো আমি ট্যাগ ইউজ করলাম যেমন আন্ডারলাইন তারপরে এই ফন্ডটাকে বড় করলাম এই দুইটা ট্যাগও এর সাথে যাবে অর্থাৎ এই মাই সেলফ তো মাঝখানে যাবেই তার সাথে সাথে এই বিষয়গুলো মাঝখানে চলে যাবে অর্থাৎ এই আন্ডারলাইনও মাঝখানে থাকবে এমন হতে আমি যদি এটাকে এখানে দিতাম হ্যাঁ যেমন এইস ওয়ানের ভেতর দিতাম তাহলে হয়তো কি হতো তাহলে হয়তো এখানে ফন্ট অত বড় হতো না তো এর মানে সেন্টারের মানেটা হচ্ছে কি এটা বাইরে দেওয়ার মানে হচ্ছে এর ভেতর যা আছে সবগুলো সম্পূর্ণভাবে মাঝখানে চলে যাবে তো আমাদের টেক্সটটা কিন্তু কি মাঝখানে চলে গেল আমাদের টেক্সটা মাঝখানে চলে গেছে 
I guess you are going to be able to get a lot of money. So, what do we do? We have to take a tax. First of all, we have to take a tax. We have to take a tax. We have to take a tax. ये पर हमारे हमारे जो हमारे जो हेडिंग हो गई हेडिंग टा बड़ो करा जो ना हमारे एस वन आप जो देखा ना एस टू ही उसको ट्वेल्थ टू ट्वेल्थ स्कूल क्लास वन टू ट्वेल्थ ठीक है ना ठीक क्लास वन ठीक है ट्वेल्थ पर जब तो एलसीटी पी पोर्ट ठीक है ना शोर शोर एवं हमारे ऑफिशियल डेटा देखा ना देखा ना देखा ना � First of all, what did we learn? We learned that we have a paragraph that we have a P tag We have a paragraph that we have a heading We have a font size and we have a heading that we have a size of A1 The text is A1 Then we have a text that we have a size of A1 Then we have a underline What do we have a heading that we have a size of A1 We have a heading that we have a size of A1 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 ये यूटेक टेस्ट करो कहने एक अंडरलाइन है गलो एवं ये लिखा थे कि मास्क है नहीं और जो नाम की कोलम इसे सेंटर सेंटर नाम में ये टेक टेस्ट यूज करें फलम तो ये पढ़ो बोलते हैं हम लोग देख बोलते हैं कि बाबे टेक्स्ट की इटाली कर जाए हम्म टेक्स्ट के इटाली कर जाए तीन का बोल जी कौन टेक्स्ट होते पड़े तो there are many things I like to do. अच्छा, there are many things I like to do. ये लेखा तो underline हो गए। I mean, हमारा underline ना, I mean Italy हो गए। और तब एक तो बाका हो गए। तो ये जो करो जो नाम की करो। तो first of all तो ले जाओ बुकुथाय। ये जे, I mean एक हंटी के जाची। They are। तो they are आगे, I mean एक तो tag लिख लाम। Underline यहाँ Italy जो ना I, Italy जो ना I use करलाम। कौन पोर जोन तो? I mean जाची जे there are many things I like to do to say and to experience। अच्छा, experience पोर जोन तो, I mean की करो � इटाली कर बो तो इटाली करो जो नाम रा की यूज़ करो बा आई यूज़ करलाम ये पर आमी रन करे दिलाम देखो आ तुम रा जो देख तू लॉक करे देखते पारो इसे आई लाइक टू डू इसे एक्सपीरियंस देर आर मैनी देखो एक हाथ ठीक है इसे टेक्स्ट तो को क्यों है कैसे टेक इटाली है कैसे हमें आई तो ज़ूम कर देखा लेखा टा इटाली होएगा सर, so I guess I hope तुम लोग बुझ तो पाले बेपर टा, तो इटाली कोर जो ना माइस कलम, ठीक सिंपली ए लेखा टू के आम की चाच की बोल्ड करते एक तो, मतलब एक तो हाइलाइट करते बोल्ड, बोल्ड कोर जो ना मध्य की लेखा यूज़ करते होंगे, बी यूज़ करते पाले हमला, बी बी मानी बोल, ज़्यादा हम � आह तारा ये पेपर को लोग खूब इज़ली करते पड़ो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये हमरो बोल्ड अंडरलाइन ये विषय को लोग साथे पोरी चेता तो टेक्स्ट रिलेटेड जे विषय को लोग साथे तो हमरो पोरी चेता सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये शेके तो तुम लोग ये विषय को लोग बुझते पड़ो देखो ऑलराइट कहने की है गलो आई एम ए एक बार देखो, एक बार हमारे क्या लो, there are many things I like to do to see and to experience. इस experience पर हमारे लेखन की फिरो, bold की लो, वही करो। तो हम किसी क्लाम, हम लोग bold करा शिक्लाम, Italy करा शिक्लाम, underline करा शिक्लाम, text के center आने शिक्लाम। एक बार हमारे जो विषय शिक्षक शेटा होते हैं, हमारे text के छोटो करा चुनो। हम्म, तो छोटो करा चुनने की करते हैं, जब हम तो ए टू कर ए टेक्स्ट टाइप के छोटो कराएँ इसके तमाम स्मॉल एस एम ए डबल एल स्मॉल ए टेक्स्ट टाइप उसको बो ए खाने ऑलराइट इसे एस एम ए डबल एल स्मॉल अच्छा देखिए क्यों है ऑलराइट तो देखते पता है खाने ए जहाँ मतलब there are many things I like to do ए खान देखिए जे there are many things इसे there are ए टेक्स्ट कर रहे थे किंतु ए टेक्स्ट क्� there are many things I like to do and experience इसे important तो क्यों होगी सामने text टा ये text तो लोना किन तक तो छोटो होगी सामने इटा किसे कारण है होएगलो इटा शुद्ध मातो हलो किसे कारण है अमादरे ये खाना हमारे जो tag टाइप्स करते हैं शेडस small tag ये small tag टाइप्स करने कारण हमारे क्यों होगलो एकाने text टा छोटो होएगलो अमार अमादरे लिखा गुलो का एक तो कम ही दे ताते अमादरे बुस्ते शुभिदा हो
all right tariki ei je there are many thing i like to do to say to experience tale small column othoba choto column kon ekta text text ke choto korar jonno amader small tag use korte hobe othoba s m tar mane bishoy ta hocche tumra jodi english e bishoy ta bujhte paro tahole kintu ei tag ta khub easy ha ami jodi underline korte chai u use korbo mane sei shobder prothom akar ta u ami chali korte chale i korbo ami bold korte chale ami b use korbo tag hishebe ar ট্যাগের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে ওপেনিং ট্যাগ এবং ক্লোজিং ট্যাগ ক্লোজিং ট্যাগের ক্ষেত্রে কী করতে হবে স্ল্যাশ ইউজ করতে হবে জাস্ট সিম্পল তারপর আমি কোনো একটা টেক্সটকে সেন্টার নিতে চাইলে আমি সেন্টার ইউজ করবো কোনো একটা টেক্সট টেক্সটকে যদি আমি কি ছোটো করতে চাই তাহলে স্মল ইউজ করবো এবার কোনো একটা টেক্সটকে যদি আমি বড়ো করতে চাই আমরা এর আগে তো দেখেছিলাম সেটা হেডিংয়ের ক্ষেত্রে এইস ওয়ান তো এবার আমরা এই টেক্সটটাকে বড়ো করবো তাহলে বিগ লিখি বি আই দেখি বিগ লিখে লিখলে হয় নাকি বি আই জি বিগ দিলাম এবং ওপেনিং এই ট্যাগটাতে আমরা কী দিলাম বি রাইট সো এবার রান করে দেখি আর রাইট দেখতে পাচ্ছি আমি দেওয়ার আর ম্যানি থিং আই লাইক টু ডু টু সি অ্যান্ড টু এক্সপিরিয়েন্স এলাকাটি আগের চাইতে বড় হয়ে গেছে তাহলে কি বিগ করার মানে বড় খাতার টেক্সট বড় করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন ট্যাক্টি ইউজ ট্যাক্টি ইউজ করতে হবে বিগ বি আই জি স্পেরি ইজি তো আমরা অনেকে প্রায় ভাবি যে এটা খুব ডিফিকাল্ট এটা মোটেও কোনো ডিফিকাল্ট কিছু না ইটস ভেরি ইজি সো আমরা আবার একটু চলে যাই আমাদের একটু বিরতিতে সো ততক্ষণে তোমরা আমাদের সাথেই फ्री <laughs> তাই দেরি না করে এখনই সাবস্ক্রাইব করো আমাদের টুয়েলভ টিটার স্কুল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং আমাদের টুয়েলভ টিটার স্কুল ক্লাস ওয়ান টু টুয়েলভ টুয়েলভ টিটার স্কুল চলো একসাথে শিখি অলরাইট গাইস সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনও আমাদের সাথে অনেকে জয়েন করে ফেলছে তো আমাদের সাথে আছে এম ডি মাহফুজুর রহমান বলছে থ্যাংকস থ্যাংক ইউ সো মাচ মাহফুজুর রহমান কেমন আছেন এবং তিনি বলছে আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই লাইভ সেশনে যুক্ত হওয়ার জন্য সো আমরা প্রতিদিন আমাদের এই এই স্টেমিল কোর্সটি নিয়ে আমরা প্রতিদিন ঠিক রাত নয়টায় হাজির হয়ে যাব আমাদের টুয়েলভ টিউটার স্কুল এই ফেসবুক পেজটিতে আমাদের এই ফেসবুক পেজটিতে লাইক দিয়ে থাকুন প্রতিদিন আমাদের সকল আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন এবং আমাদের প্রায় একশো পঞ্চাশটিরও অধিক অর্থাৎ একশো ষাটটি ভিডিও টিউটার রয়েছে আমাদের টুয়েলভ টিউটার স্কুল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটিতে তাই আমাদের সকল ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারে টুয়েলভ টিউটোরিয়াল স্কুল সো লেট স্টার্ট সো ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু বিভিন্ন ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি আমরা বিগ অর্থাৎ কোনো একটা টেক্সটকে বড় কীভাবে করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করে ফেললাম তো এইবার আমরা যে বিষয় নিয়ে তোমাদের যদি বই থাকে হ্যাঁ একটু প্লিজ আমার সাথে বইগুলো নিয়ে যদি তোমরা একটু বসো তাহলে তোমাদের বইয়ের ভিতরে যে ট্যাগগুলো রয়েছে যেগুলো তোমরা মুখস্থ করবে বলে ভাবছো সেইগুলো ট্যাগগুলো যদি আমার সাথে দেখতে থাকো এবং প্র্যাকটিস করতে থাকো আই হোপ সেই ট্যাগগুলো শেখা হয়ে যাবে এটা মোটেও মুখস্থের বিষয় না এটা জাস্ট তুমি দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবা দেখবা তোমার অটোমেটিক্যালি মনে হয়ে গেছে যে এ আমাদের টেক্সটকে যদি ইটালি করতে চাই তাহলে আমাদের ইউ ইউজ করতে হবে আমি যদি টেক্সটকে একটু বাঁকা করতে চাই আই ইউজ করতে হবে আই আর আমরা আন্ডারলাইন করতে চাইলে ইউজ করতে হবে তারপর আমার টেক্সটকে বড় করতে হলে আমি বি ইউজ করবো বোল্ড হলো আর বড় সাইজ বড় করতে চাইলে বি আই জি বি স্মল করতে চাইলে এস এম এ ডবল এল কোনো একটা টেক্সটকে আমি সেন্টার নিতে চাইলে কি ট্যাগ ইউজ করবো সেন্টার ট্যাগ হ্যাঁ গেটার দেন স্মলার দেন ব্যাক এতে সেন্টার লিখবো এবং ক্লোজিং ট্যাগের ক্ষেত্রে স্ল্যাশ দেবো গেটার দেন কি হবে সেন্টার সো দ্যাটস ইজি সো আমরা অলরেডি অনেকগুলো ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং টেক্সটকে আমরা দেখবো যে এবার যে কোনো একটা টেক্সটকে মানে স্ট্রং করার ক্ষেত্রে মানে দেখতে মনে হবে যে টেক্সটটা কী হবে টেক্সটটা একটু একটু গাঢ় হয়ে যাবে ধরো আমাদের যে বিগ টেক্সটটা রয়েছে এই টেক্সটটাকে আমি কেটে দিচ্ছি মানে আমি এই ট্যাগটাকে আমি কেটে দিচ্ছি এবার যদি আমি রান করি দেখো কি দেখতে পারো আমাদের টেক্সটটা নর্মাল সিম্পল রয়েছে তো আমি একটা বিষয় চাচ্ছি যে আমি চাচ্ছি যে আই এম এ পার্সন হু ইজ পজিটিভ অ্যাবাউট এভরি আসপেক্ট অফ লাইফ এই লেখাটাকে একটু স্ট্রং করতে স্ট্রং বলতে এই লেখাটিকে আরেকটু মানে স্পষ্ট দেখা যাবে তো সেই জন্য আমি কী করবো এখানে যে ট্যাগটা ইউজ করবো এই যে গেটার দেন স্মলার দেন দিলাম আমি চাচ্ছি স্ট্রং করতে টেক্সটাকে স্ট্রং এস টি আর ও এন জি স্ট্রং করতে হ্যাঁ আমি কোন পর্যন্ত চাচ্ছি আসপেক্ট অফ লাইফ এই পর্যন্ত 
আমি যাচ্ছি এটাকে কি করতে স্ট্রং করতে তে ক্লোজিং ট্যাগের ক্ষেত্রে স্ল্যাশ ইউজ করলাম এবং এস টি আর ও এন জি স্ট্রং ইউজ করলাম দ্যাটস ইট এরপর আমি রান যদি প্রেস করি ভুম আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের দেওয়ার আই এম এ পার্সন হু ইজ পজিটিভ অ্যাবাউট এভরি আসপেক্ট অফ লাইফ এই লেখাটি কিন্তু আগের যেতে স্ট্রং হয়ে গেল আমাদের লেখাটা কি হয়ে গেল আগের চাইতে স্ট্রং হয়ে গেল অর্থাৎ দেখতে আগের চাইতে একটু ভালো লাগছে মানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে স্ট্রংয়ের কেউ নাম তো এর পরবর্তীতে আমি আর কিছু টেক্সট নিতে চাই আমাদের লেখাগুলো জন্য আমি এখান থেকে থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি কোন পর্যন্ত নিতে পারি আমি আর কিছু টেক্সট নেব বলতে ধরো আমি এ পর্যন্ত নিলাম বাই পিপল অ্যাট বাই পিপল পর্যন্ত আমি টেক্সটটা নিলাম তো এখানে এই যে প্যারাগ্রাফ এটার ভেতরে আমি টেক্সটটাকে পেস্ট করে দিলাম রান করে দিলাম তো আর কয়েকটা টেক্সট যদি আমি বাদ দিয়ে দিই দেখতে মনে হয় একটু ভালো লাগবে ব্ল্যাঙ্ক মাইন্ড এই পর্যন্ত আমি বাদ দিয়ে দিলাম রান করে দিলাম টেক্সটটা একটু অল্প হলো অল্প হলে দেখতে ভালো লাগে বা বুঝতে সুবিধা হয় তো যাই হোক আমরা এবার কি করব আমরা একটা একটা ট্যাগ টেস্ট একটা ট্যাগ ইউজ করব ধরো ট্যাগটা হচ্ছে আই গেস আমরা সবাই জানি ই এম এটা একটা কাজটা কি আমরা একটু দেখি হ্যাঁ স্টার্টিং এ জায়গাতে ই এম দিলাম এরপর রান করলাম দেখো কি হয়ে গেল আমাদের ট্যাগটা কি হয়ে গেল অলরাইট আমাদের ট্যাগটা একটু ভুল হয়ে গেছে অলরাইট এটাকে আমি মুছে দিচ্ছি এরপর রান করে দিচ্ছি অলরাইট একদম নর্মালি আছে আমাদের ট্যাগটা যাই হোক টেক্সটকে আমরা বিভিন্ন রকম স্টাইল করতে পারি তো সেই বিষয়ে আজকে এখন আমরা দেখবো যে টেক্সটি স্ট্রং পর্যন্ত আমরা দেখলাম এবার দেখবো আমার আমরা যে সূত্রগুলো লিখি না আমাদের বই পুস্তকে যে সূত্রগুলো থাকে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হ্যাঁ এই যে সূত্রগুলো লেখা হয় এ উপর যে স্কোয়ারটা দেওয়া হয় এটা কীভাবে দেওয়া হয় এরপর আমাদের বিভিন্ন রাসায়নিক সংকেত লিখে আমরা এইচ টু ও হাইড্রোজেন এইচ টু ও পানির সংকেত এরপর আমরা বিভিন্ন রকম সংকেত লিখি সোডিয়াম ক্লোরাইড তারপরে সালফিউরিক অ্যাসিড হ্যাঁ এস টু এস ও ফোর এই যে সালফিউরিক অ্যাসিড এই যে সংকেতগুলো লিখি এখানে যে নিচে এস টু এইস টু এস ও ফোর এই যে এইচ এর নিচে টু এটা কিভাবে দেয় তো এইটা হচ্ছে মূলত যখন আমরা কোনো একটা টেক্সটের উপরে কোনো একটা ছোট্ট টেক্সট দিতে চাই সেটাকে বলা হয় যে সাবস্ক্রিপ্ট টেক্স সাবস্ক্রিপ্ট এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এক্সামে আসবে যে একটা সূত্র দিয়ে দিলো এটাকে বললো যে এটাকে তুমি সাবস্ক্রিপ্ট ট্যাগ ইউজ করে কীভাবে এটাকে করবা তো সেই ক্ষেত্রে ধরো আমি এগুলো সব কিছু মুছে দিচ্ছি ধরো আমি লিখতে চাচ্ছি যে আমি লিখতে চাচ্ছি কি আমি আগে এ প্লাস বি লিখলাম একটা ব্যাকেট দিলাম এ প্লাস বি আমি চাচ্ছি এ বি এ প্লাস বি হোলি স্কোয়ার লিখব হোলি স্কোয়ার লেখার জন্য আমি একটা ট্যাগ ইউজ করবো সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট ট্যাগস তো এস ইউ বি সাবস্ক্রিপ্ট ট্যাগের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে এস ইউ বি এটাকে স্লাইস দিয়ে দিলাম এবং এটার স্টার্টিং একটা ট্যাগ দিলাম এস ইউ বি এটাকে এস এ গেটার স্মল আমি ট্যাগ ইউজ করলাম দেখো আমি ওপেনিং ট্যাগ ইউজ করলাম সাবস্ক্রিপ্টের সংক্ষিপ্ত হচ্ছে এস ইউ বি এরপর আমি কি লিখলাম সূত্রটা লিখলাম মেন জিনিস এ প্লাস বি আচ্ছা এস ইউ বি আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি কিন্তু একটু ভুল হয়ে গেলাম আমার তাই না আমি কি চাচ্ছি যে আমার যে টুটা থাকবে স্কোয়ারটা সেই স্কোয়ারটা শুধু উপরে থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে এ প্লাস বি এটার পরবর্তীতে এখানে দিয়ে দিতে হবে এইখানে আমাদের টোটালি সো এবার আমরা কি করলাম যে সব স্ক্রিপ্ট করলাম অর্থাৎ আমাদের কোনো একটা সূত্র লেখার ক্ষেত্রে আমাদের স্কোয়ারটাকে কিভাবে লিখতে হয় আমাদের স্কোয়ারটাকে কিভাবে লিখতে হয় সে বিষয়টা আমরা দেখে নিলাম তাহলে কি করতে হবে আমাদের আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সূত্রটি লিখার ক্ষেত্রে আমাদের যে স্কোয়ারটা দিতে হবে সেই স্কোয়ারের পূর্বে একটা ট্যাগ ইউজ করবে সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট যার সংক্ষিপ্ত হচ্ছে এস ইউপি এবং একটা ক্লোজিং ট্যাগ ইউজ করবো এস ইউপি সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজিং ট্যাগ এরপর রান করে দিলে আমাদের সূত্রটি হয়ে গেল তো আমি চাচ্ছি যে এই সূত্রটিকে মিডিলে আনার জন্য তাহলে কি করবো খুব ইজিলি যে আমরা জানি মিডিলে আনার জন্য কি করতে হবে আমাদের আমাদেরকে সেন্টার সিই এন টি ই আর সেন্টারে দিলাম এরপর আমাদের এটা তো প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের 
ভেতরে দিতে হবে অলরাইট তো এটাকে ক্লোজিং ট্যাগ হিসেবে আমি কি দিব স্ল্যাস দিলাম সি সি এন টি ই আর সেন্টার হ্যাঁ এরপর যদি আমি রান করি তাহলে মেবি এটা হ্যাঁ অলরাইট মাঝখানে চলে আসলাম চাচ্ছি এই টেক্সটটা একটু মোটা হোক একটু মোটা হোক তাহলে আমরা কি ইউজ করবো খুব সিম্পল এই টেক্সটটাকে মোটা করার জন্য আবার কি ইউজ করবো বোল্ড বি ইউজ করলাম এরপর এর শেষ দিলাম রাইট এই যে এটা হচ্ছে এটার শেষ প্রান্ত রাইট এটাকে আমি চাচ্ছি কি বোল্ড করার জন্য তাহলে ক্লোজিংটাকে বিউজ করলাম এরপর ইন্টারফেস করে দিলে কি হয়ে যাবে বোল্ড হয়ে গেল রাইট সো আমরা দেখতে পারলাম যে কোনো একটা টেক্সকে কীভাবে সুপার স্ক্রিপ করা যায় এবার সাব স্ক্রিপ করা যায় কীভাবে হুম আমি এটা মুছে দিলাম আমাদের হচ্ছে বডি ট্যাগ তো এটা রান এখন শূন্য আমাদের এখানে কিছুই নয় আমি যাচ্ছি একটা রাসায়নিক সংকেত লিখতে এইস টো ও তাহলে আমি দিলাম এইস আমি এই টোটা আমি কীভাবে দিব এই যে টো নিচে যে টোটা দেয় এটার জন্য আমাদের কি সাব স্ক্রিপ করতে হবে তো সাব স্ক্রিপের ট্যাগটা কি এস ইউ বি এস ইউ বি দিলাম কি দিতে চাচ্ছি আমি টো দিতে চাচ্ছি টো দিলাম তারপরে এই সাব স্ক্রিপ্ট ট্যাগটাকে আমরা ক্লোজিং ট্যাগ হিসেবে আমরা কি ইউজ করবো অ্যাজ এ স্ল্যাস ইউজ করলাম তারপরে এস ইউ কি দিলাম বি দিলাম দেখো এবার একটু যদি রান করি এই স্টো হয়ে গেছে অলরেডি প্রায় তো এই এই স্টো কি ও তো ও লাস্টে সিম্পল দিলাম এইস টো ও এইস টো ও পানি না কি রেস্টুরেন্টের নাম রাইট সো যাই হোক এরপর আমাদের সালফিউরিক অ্যাসিড পার্কুলারিক অ্যাসিড ফসফেরিক অ্যাসিড থেকে শুরু করে যত ধরনের রাসায়নিক সংকেত আছে হুম কার্বনিক অ্যাসিড তারপরে সব ধরনের যৌগের ক্ষেত্রে যে সংকেতগুলো আছে সেগুলো খুব ইজিলি আমরা লিখতে পারি তো আমরা যদি এখন লিখি এইস টু এস ও ফোর হ্যাঁ এইস টু এস ও ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে এইস টু দেওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হবে আর এখানে একটা ক্লোজিং ট্যাগ হিসেবে আমি কি ইউজ করবো আমরা আমরা ইউজ করতে চাচ্ছি কি এটাকে নিচে দিতে চাচ্ছি তাহলে এস ইউ বি এটাকে ওপেনিং ট্যাগ কি দেওয়া যায় ওপেনিং ট্যাগ হিসেবে এস ইউ বি দেওয়া যায় আর এটার মাঝখানে কি থাকবে আমাদের তাহলে এটার মাঝখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে টো এইস টো হ্যাঁ এই যে টো রাইট এইস টো এখন কি এস ও এইস টো এস ও এস এস ও এবার কি থাকবে ফোর থাকবে ফোর টার নিচে থাকবে তো একই রকমভাবে আমি এই যে এই ট্যাগটাকে কি করলাম কপি করব আমি এইখান থেকে এই পর্যন্ত কপি করে পেস্ট করে দিলাম এখানে এখানে টু এর জায়গায় আমি ফোর দিয়ে দিলাম জাস্ট সিম্পল এস টু এস ও ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে আমরা কী কী শিখলাম সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট সাব স্ক্রিপ্ট মানে কোনো একটা যেমন রাসায়নিক সংকেতগুলো লেখার ক্ষেত্রে কোনো একটা পাওয়ারকে নিচে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সাব স্ক্রিপ্ট আর সুপার স্ক্রিপ্ট হচ্ছে কোনো একটা পাওয়ারকে উপরে নেওয়ার জন্য আমরা বোল্ড করা শিখলাম ইতালি করা শিখলাম টেক্সটকে সেন্টার করা শিখলাম এবং আমরা কোনো একটা টেক্সট লিখার ক্ষেত্রে পি ট্যাগ হেডিং ট্যাগ এই বিষয়গুলো দেখলাম এরপর আমাদের যে বিষয়টি থাকে মূলত সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা ওয়েবসাইট লিখার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে কিন্তু একটা টাইটেল থাকে তাই না টাইটেল থাকে সেক্ষেত্রে সেই টাইটেল যেমন এখানে যেমন টি আর ওয়াই ট্রাইড এডুকেটর বি থ্রি ডট সিক এই যে এই লিখাটি আছে এটা হচ্ছে এই একটা ওয়েবসাইটের টাইটেল সো সেই টাইটেলটা কোথায় থাকে এই টাইটেলটা থাকে এই হেডে এই হেডে এটাকে যদি আমি দেখাতে চাই একটু সহজভাবে তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে এরকম দেখো আমরা এইখানে ইউজ করি আমরা তাই না তো এখানে আমি এই কোডিংগুলো এখানে নিয়ে আসতেছি বা তোমরা চালে করতে পারো আমি করিয়ে দিচ্ছি যেমন কী হবে বা না করে আমি এখানে লিখে দিলাম হ্যাঁ এই যে হেড হে হেয়ার ট্যাগের ভিতরে কী থাকবে আর একটা আমি ট্যাগ ইউজ করবো যেমন এই ট্যাগ এটা কী থাকবে টাইটেল টি আই টি এল ই টাইটেল আর একটি ক্লোজিং ট্যাগ স্ল্যাশ টি আই টি এল এ টাইটেল তো এই টাইটেলের ভেতরে কী থাকবে টাইটেল টাইটেলটাকে আর একটু এই দিকে নিয়ে দিই অলরাইট হ্যাঁ এই টাইটেলের ভেতরে কি থাকবে টাইটেলের ভেতরে থাকবে হচ্ছে 
টাইটেলের ভেতর থেকে আমাদের একটা পেজের নাম ধরো তোমার একটা পেজ তৈরি করবা তোমার নাম দিয়ে হতে পারে বা তোমার গভর্নমেন্ট তোমার সরি গভর্নমেন্ট তোমার যে কোনো নাম থাকতে পারে তোমার একটা ওয়েবসাইটের থিঙ্ক অ্যাপোর্ট আমার ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে টুয়েলভ টিউটোরি আউ স্কুল তো আমি এটা লিখতাম এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে কি আমাদের ওয়েবসাইট যে থাকবে সেই ওয়েবসাইটের কি এটার টাইটেল বারে এই নামটা থাকবে সো আমি একটু আর একটু সুন্দর করার জন্য যেমন আমি যে সূত্রটা সালফিউটিক অ্যাসিডের সূত্রটা আমি একটা ওয়েব পেজে দেখাতে চাচ্ছি এবং সেই ওয়েব পেজের টাইটেলে আমাদের নাম থাকবে কি টুয়েলভ টি টুয়েলভ স্কুল দেখো কীভাবে কাজ করে এটা আমি ফাইল থেকে সেভ অ্যাসে যাবো সেভ অ্যাসে যাবো এই ফাইলটাকে সেভ করবো আমি হান্ড্রেড ডট ধরো হান্ড্রেড ডট এস টি এম এল হান্ড্রেড ডট এস টি এম এল দিয়ে সেভ করলাম এবার আমি ঠিক আমাদের সেই যেখানে আমি সেভ করে নিয়েছি সেখানে চলে যাব এখান থেকে আমি প্রোগ্রামে চলে গেলাম এরপর অলরাইট এটা এইখানে সেভ হয় সেভ হয়নি সেভ অ্যাস আমাদের এই যে আমি কি প্রোগ্রাম প্রোগ্রামে চলে গেলাম তো হান্ড্রেড ডট এইচ টি এমএল দিয়ে সেভ করে নিলাম এই যে আমাদের হান্ড্রেড ডট এইচ টি এমএল আমি যদি এটাকে শুরু করি দেখো এই যে অলরাইট আমাদের সূত্রটি কি এখানে আসলো না কেন আমি একটু দেখি আমাদের কি ভুল করে ফেলাম আমরা অলরাইট এই এজ আমাদের এখানে কী দিতে হবে এটা বডি ট্যাগ বডি ট্যাগ এর এখানে ক্লোজিং ট্যাগ আর এটা অবশ্যই প্যারাগ্রাফ অলরাইট এবার যদি আমরা সেভ দিই আমরা এটাকে রিলোড করি যাই হোক তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের এই যে এটা ওয়েবসাইট আমাদের এই ওয়েব পেজটা এখানে চলে আসছে বা এখানে আমি বডির ভেতরে ও রাইট এই দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু বডি এই যে মেন জিনিসটাই নাই বডিটা নেই যে কারণে আমার এখানে কি লিখা আসতেছে না দেখো আমার এখানে কি নাই বডি স্টার্টিং আসে কিন্তু ক্লোজিং নেয় ক্লোজিং দেওয়ার জন্য আমার কী করতে হবে এই যে ক্লোজিংটা এটা না এই দেখছো এইটার জন্য কিন্তু আমাদের কী হচ্ছে না আমাদের এই লেখাটা আসতেছে না এবার যদি আমি এটাকে সেভ করি এবার এটাকে রিলোড করি দেখ বা এবার চলে আসবে যাই হোক আমাদের এখানে কি আমাদের দেখানোতে চাচ্ছিলাম আমরা যে আমাদের যে ওয়েব পেজ ওয়েব পেজের টাইটেলে কি আমাদের টু অফ ডিটেলস করে নাম চলে আসছে এই যে আমাদের হেডের টাইটেলে যে বিষয়টি রয়েছে সেই বিষয়টি এখানে চলে আসছে এবার দেখি আমাদের এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছিল কপি এবারে টেক্সট প্যাক কপি করলাম ফাইল থেকে সেভ অ্যাস দিলাম সেভ অ্যাস থেকে হান্ড্রেড ডট এইচ টি এম এল প্রোগ্রামিংয়ে চলে যাব আমি হান্ড্রেড ডট এইচ টি এম এল দিলাম দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে বিষয়টা এখানে চলে আসলো সো রাইট সো আমরা এই পর্যন্ত কি সাব স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত চলে আসলাম এবার আমাদের কোনো একটা টেক্সট থাকলে ধরো সেই টেক্সট কি আমাদের নতুন কোনো একটা লাইন যদি আমরা শুরু করতে চাই সেই টেক্সট থেকে তাহলে কিভাবে শুরু করব আমাদের এখানে বডি ডিউডিওয়াই বডি এখানে আমরা প্রাগ্রাফ লিখতে চাচ্ছি আমি তাই দুইটা ট্যাগ ইউজ করলাম তো এখানে আমি দিলাম পি এটাকে ক্লোজিং ট্যাগ করার জন্য আমি স্ল্যাশ দিয়ে পি দিলাম আর এটার মাঝখানে আমি লিখলাম ধরো আই এম হেয়ার আই এম হেয়ার দিলাম আলাদা লাইন হোক বা এই যে এই পর্যন্ত একটা লাইন হোক আমি চাচ্ছি এইখান থেকে এই লেখাটা টেক্সটটা নিচে চলে যায় তো যে এইখান থেকে ধরা যায় এখান থেকে এটাকে টেক্সটটাকে এটুকুকে আলাদা করে দেওয়ার জন্য আমাদের কী করতে হবে বি আর এক লাইন ফাঁকা করার জন্য হ্যাঁ মানে ভেঙে দিতে হবে এটাকে বি আর 
ब्रक कैन हाँ वि आर एट कौन पर्त दे धर हमें चाची एखान लास्ट पर्त ये एक नीचे चले जाए टेक्सटा आलदा हो जाए यो आलदा कर दिल रान कर लाइट देखते टेक्सटा एखान आलदा नीचे चले सो एरपर हमारे आज और एक टेक्स समान लाइन तैरि कर जो धर हमें ये तो सम्पर्क ना तईना हेड सम्पर्क हेडे एक टाइटल दी धर एस क्लोजिंग जार कारण ए रकम एक विश्री कांड क्लोजिंग टैग दिल देखो माइ सेल तो चाची टेक्सटा के मास्के नाम बोलते यार जो हमें क्यों करब सेंटर सीई एन टी आर सेंटर की क्लोजिंग टैगटा यूज करब स्लैश ए पर ओपेंग टेक्सटा यूज कर टैग से एंटार देखो इरपर हमें रान कर लाखने चले आसल चाची एट आंडारलैन करार्ज आंडारलैन करार्जन और एक टैग से कि आंडारलैन बोलते यू बाट हमें चाची जी टेक्सटार नीचे एक समान लाइन सम्पूर्ण पेजटा जो एक लाइन करते सम्पूर्ण पेजटा जो लाइन करार्ज क्यों करते हैं एस आर ये एक यूज कर लगने एवं क्लोजिंग हिसाब क्लोजिंग हिसाब में दिल देखो एस आर ये टैगटार नाम हम एस आर की किसर जो एक टैग यूज करब आनुभूमिक भूमि बराबर एक रेखा टनार जो एस आर देखी है ना कि देखो ये क्योंकि ऊपर चले गाइट तो चाची कि टेक्सटा रही है इटार ऊपर जाता तो ये कि करब एखान काट कर दिल ये ये दिल रही दिल रान कर दिल देखो हमारे माइस लेखाटी से लेखाटर नीचे बराबर हम एक मैं सम्पूर्ण पेजटा जो एक लाइन चले आसल इरपर हमारे और किस टैग रही है से पैराग्राफ्ट लिखल पैराग्राफर क्षेत्र में बेस किस टैग सब चाहिए इम्पोर्टेंट मैं रखा जो एक टेक्स इटाली करते गले आई बोल्ड करते चाहिए बी आंडारलैन करते चाहिए यू हाँ अब को हेडर से टेक्सटा के एक बड़ो करार्जन हाईलैट करार्जन स्ट्रंग यूज करवा बिग यूज कर ले बड़ो है टेक्स सैज स्म यूज कर ले छोटो टैग लिखार विषय सेम तुम ओपेंग दीवा और क्लोजिंग दीवा ओपेंग क्लोजिंग दीवा लास्ट अफ अल जो विषय क्लोजिंग टैगे अवश्य स्लैश दीवा और प्रत्येक टैग लिखार क्षेत्र एक ही सबगल विषय तुम जो माइक्रोसफ्ट वार्ड का बुझते पो जब इटाली करते चले आई ए विषयगू बुझते पो ते तुम खूब ही तुम अनेकगुल टैग्स अलरेडी मैं टैग अलरेडी पे जावा एपर हमारे जो टैग रही है लिसट करा तर्डार लिस्ट तैरी आन अर्डार लिस्ट तैरि पूर्वे को फर्मेट टेक्सट के प्रदर्शन करते चाहले टेक्सटर मजखान दाग थिंक अबाउट हमें चाची जो फ्रांस फ्रांस एक लेखा जेको एक लेखा होते आई लाइक टू लिस्ट रेखे आलदा कर दीसि हमें चाची आई लाइक टू स्मेल ए स्मेल लेखाटा के केटे दीते जा मैं बोझाते जाटा कि काटा लेखाटा काटा स्मेल आई लाइक टू स्मेल ये इट फ्रंट थे लिखा टेक्सटा थे बट एटर पर एक मैं मन हम केटे दीजिए यकम एक बेपार क्ज कर तो स्मेल कथा आस आई लाइक टू स्मेल स्मेल एखे तेल ये करार्ज मैं लेखाटार मजखान एक स्क्रैच कर जाए तो एक काटार मत एक किसू है तो यह करब जो टैक्ट यूज करब से हे डिलेट बा डि एल एल स्मेल क्लोजिंग टैग यूज कर डि एल यूज कर देखो अरे तुम्हारा एक देखते पो जूम कर दीची स्मेल लेखाटर पर देखिए एक दाग चले आसल हाँ आप जी ये रान कर देखा देखते दाग चले आसल 
সো এই পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু ট্যাগ রয়েছে তো আমি আবার একটু বলে দিই আমরা কোন কোন ট্যাগগুলো শিখলাম আমরা এখন পর্যন্ত শিখলাম কোনো একটা টেস্টকে বোল্ড করা আন্ডারলাইন করা ইটালি করা এবার শিখলাম যে কোনো একটা টেস্টকে ছোটো করা বড়ো করা স্ট্রং করা কোনো একটা টেস্টকে দেখতে মানে একটু গাঢ় গাঢ় লাগবে এবার আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট দেখলাম কীভাবে সত্যগুলো লিখতে হয় সাব স্ক্রিপ্ট দেখলাম হুম কীভাবে রাসায়নিক সংকেত লিখতে হয় তারপর আমরা দেখলাম কীভাবে কোনো একটা টেক্সটকে টেক্সট লেখার পর সেটাকে নিচে আনা যায় এটা মাঝখান থেকে আমি নিচে চলে আসলাম এই যে বিআর হ্যাঁ এই এই টেক্সটা ইউজ করে মানে ট্যাগটা ইউজ করলে এবার আমরা দেখলাম সমান্তরাল লাইন কীভাবে আনা যায় এই যে এরকম একটা সমান্তরাল লাইন কীভাবে আনলাম এইচ আর এই ট্যাগটি দিয়ে এরপর আমরা দেখলাম কি দেখলাম যে কোনো একটা টেক্সটের মাঝখান দিয়ে এরকম দাগ কীভাবে আনা যায় সে সেই দাগটা আনার জন্য আমি ডিইএল এই ট্যাগটা ইউজ করলাম এর পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছে কীভাবে আমরা টেবল তৈরি করব লিস্ট তৈরি করব মানে আমাদের মেনু থাকে মেনুতে লিস্ট করা থাকে নাম্বার দিয়ে সেই বিষয়গুলো কীভাবে করা যায় তারপরে আরও বেশ কিছু ট্যাগ রয়েছে যে ট্যাগুলো আমরা পরবর্তী নেক্সট লাইভ সেশনে আলোচনা করব সো আজকে লাইভ সেশনটি আমাদের অলমোস্ট প্রায় শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি সো তোমরা তোমাদের যে কোনো মতামত আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারো এবং প্রতি ব্যাপারে ন্যায় যে বিষয়টি সবাইকে আমি অনুরোধ করছি বা বলছি সেটি হচ্ছে তোমরা যদি এখনও আমাদের টুয়েলভ টিউটার স্কুল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকো প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও সো দ্যাট আমরা সবাই মিলে একসাথে জানতে পারি শিখতে পারি সো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা হচ্ছে তোমরা ইউটিউব চ্যানেল চলে যাবে তো এইখান থেকে কী হবে এইখান থেকে সিম্পলি তোমরা লিখবার সবাই আরো বেশ কিছু ট্যাগ যে ট্যাগ গুলো আজকে রয়ে গেল সেই ট্যাগ গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এইভাবে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারটি আমাদের বইয়ের যে ধরনের চ্যাপ্টারগুলো রয়েছে বা চ্যাপ্টারে আই মিন আমাদের যে কন্টেন্টগুলো রয়েছে কীভাবে ছবি যুক্ত করতে হয় কীভাবে টেবল তৈরি করতে হয় কীভাবে লিঙ্ক করতে হয় একটা পেজের সাথে আর একটা পেজের কীভাবে লিঙ্ক করতে হয় সেই বিষয়গুলো দেখাবো কীভাবে আমরা যখন কোনো একটা ওয়েবসাইটে চলে যাই আমাদের ফর্ম তৈরি করি হ্যাঁ আমাদের যে ডেটাগুলোকে আমরা সাবমিট করি আমরা ফর্ম থিঙ্ক অ্যাবাউট আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদেরকে নিজেদের ব্যক্তিগত কিছু তথ্য দিতে হয় হ্যাঁ নিজেদের ব্যক্তিগত কিছু তথ্য আমাদেরকে দিতে হয় সেই বিষয়গুলো কীভাবে দেওয়া হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের আগামী লাইভ সেশনটিতে এবং আরও আলোচনা করব কীভাবে একটা ওয়েবসাইট সম্পূর্ণরূপে হোস্ট করা যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সম্পূর্ণ লাইভ সেশনটি জুড়ে আমার সাথে থাকো এবং আমরা দেখব যে কীভাবে টেক্সটকে কালার করা যায় কীভাবে বিভিন্ন স্টাইল করা যায় সিএসএস দিয়ে স্টেমের সাথে সাথে সিএসএস এর বেশ কিছু কাজ শিখবো আমরা এরপর বিভিন্ন ছবি অ্যাড করা ভিডিও অ্যাড করা অডিও অ্যাড করা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পরবর্তী লাইভ সেশনটি থাকছে সো দেখা হবে নেক্সট লাইভ সেশনে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়াইজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং